Good morning students how are you i hope you all are doing well so today i will teach you the next topic of english which is nouns firstly see what are nouns hote kya hai nouns are the names of persons places animals and things nouns jo hai wo insano ke naam jagahon ke naam janwaron ke naam aur cheezon ke naamon ko hum kya bolte hain nouns jise hindi mein sangya aur punjabi mein na bola jata hai nouns are also known as naming words iska dusra naam kya hai naming words jiska matlab hai naam batane wale shabd chalo aage dekho naming words जैसे हम जान चुके हैं कि नाउन्स का ही दूसरा नाम है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें पर्सन आते हैं प्लेसेस आते हैं थिंग्स आते हैं एनिमल्स आते हैं पूरी दुनिया में जितने भी ये पर्सन प्लेसेस थिंग्स एनिमल्स हैं वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं सिर्फ कुछ को हम कंसिडर नहीं करते पर्सन जो है कोई भी इंसान हो सकता है ठीक है उसके बाद प्लेजेस जगह कोई भी जगह हो सकती है जैसे हम कितनी जगह घूमते हैं जहाँ हर एक जगह का नाम है थिंग्स चीजें हम जो चीजें यूज करते हैं अपनी लाइफ में उनके भी अपने अपने नाम है एनिमल्स इसमें जो है हम एनिमल्स में पक्षियों को भी साथ में काउंट करते हैं ठीक है आज मैं आपको जो है नाउन की सिर्फ दो टाइप्स जो है समझाऊंगी उसके अंडर जो है वैसे टोटल फाइव टाइप्स होती हैं लेकिन आज हम सिर्फ टू टाइप्स करेंगे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हिंदी के अकॉर्डिंग क्या हो गया आम नाम ठीक है प्रॉपर नाउन क्या हो गया खास नाम अब इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा जब आप इनको पढ़ोगे कॉमन नाउन क्या है कि ये हमें सिर्फ जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते ऐसे शब्द और जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मन्नत इज माई नीज मन्नत मेरी भतीजी है अब आपको पता है कि जो नाम होते हैं वो इंसानों में ही रखे जाते हैं इट मीन ये किसके साथ रिलेटेड नाउन है पर्सन से रिलेटेड नाउन है तो इसमें हम फर्क कैसे जानेंगे जैसे कि मन्नत एम कैपिटल है तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि हमने क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन वाले वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं इसमें इज माई को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसे वर्ड जो है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ड है इनको हम अपने नाउन्स के लिए नहीं यूज करते नीज भतीजी ठीक है रिलेशंस भी जो है इंसानों में ही होते हैं मम्मी पापा चाचा चाची भतीजा भतीजी भांजा भांजी तो इसका मतलब ये भी वर्ड जो है पर्सन से ही रिलेटेड है तो ये छोटे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है ये हो गया कॉमन नाउन इसी तरह से केरला इज अ ब्यूटीफुल स्टेट केरला जगह का नाम है कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब प्रॉपर है स्टेट स्टेट वर्ड भी जो है हमें जगह के बारे में बताता है लेकिन वो छोटे अक्षर से शुरू हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है कॉमन नाउन ये फर्क होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अब हम इन सभी के बारे में जो है सिंगल सिंगल वे में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे नाउन्स रिलेटेड विद पर्सन इसमें हम कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को साथ साथ में जो है यूज करते जाएंगे आपको तो जो पता चले कि उनमें फर्क क्या है पर्सन में जो है हम छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक बड़ों तक सभी को इसमें काउंट करते हैं जैसे कि गर्ल लड़की कोई भी लड़की है ठीक है जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी के लिए एक वर्ड बनाया गया है गर्ल वो हो गया कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या है मनरीत लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन क्लास में टीचर ने बोला प्लीज गर्ल कम हेयर क्लास में इतनी सारी गर्ल्स है कौन सी लड़की जाएगी इट इज अ डाउटफुल थिंग ठीक है लेकिन अगर टीचर बोले प्लीज मनरीत कम हेयर तो इसका मतलब क्लास में अगर मनरीत नाम की लड़की है तो वो टीचर के पास जाएगी ये हो गया प्रॉपर नाउन प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है लेकिन जब हम बोल रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी इसका मतलब हम भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं टीचर अध्यापक पढ़ाने वालों के लिए वर्ड यूज किया जाता है टीचर लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है आई लाइक मिस कोमल तो इसका मतलब वो अपने इतने सारे टीचर्स में से सिर्फ कोमल मैम को ही पसंद करता है वो उनके बारे में बात कर रहा है अंकल चाचा जी ताया जी या फिर नॉर्मल जब हम किसी को अंकल बोलते हैं लेकिन अगर वहां पर मुकेश लिख दिया तो वो क्या हो गया कि हम मुकेश की ही बात कर रहे उसमें कोई और अंकल इंक्लूड नहीं होंगे ये है पर्सन उसके बाद आ गया प्लेजेस कोई भी जगह हर एक जगह का अपना नाम होता है जैसे कि स्कूल स्कूल वर्ड किसके लिए बनाया गया है वहां उस जगह के लिए जहां पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं तो ये हो गया कॉमन नाउन लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है आई रीड इन स्कॉलर स्कूल तो इसका मतलब वो अपने ही स्कूल की बात कर रहा है वो किसी और स्कूल की बात नहीं कर रहा है सिटी वर्ड किसके लिए बनाया गया है शहरों के लिए जो भी शहर होते हैं उनके नाम होते हैं तो सिटी कोई भी हो सकते हैं लेकिन अगर वहां पर कपूरथला लिख दिया तो इट मीन्स हम पंजाब में जो कपूरथला सिटी है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं कंट्री किसको बोलते हैं देश को किसी भी देश को जो है कॉमन नाउन में हम कंसिडर करेंगे अगर जब तक हम उसका प्रॉपर वर्ड नहीं यूज करते कि किस कंट्री की बात हो रही है आई लिव इन इंडिया तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन रिवर 
सारी नदियां जो होती हैं उनके लिए एक वर्ड बनाया गया है जिसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नाउन लेकिन अगर हम बोल रहे हैं गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर तो इसका मतलब वो हो गया प्रॉपर नाउन कि गंगा जो है सबसे लंबी नदी है ये फर्क हो गया जगहों का उसके बाद आ गया हमारा थिंग्स खाने पीने वाली चीजें ओके आइसक्रीम आइसक्रीम आपको पता है ठंडी होती है बच्चों को बहुत पसंद होती है तो आइसक्रीम कोई भी जब है तो वो हो गया कॉमन नाउन लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम तो इसका मतलब उसको इतने सारे फ्लेवर्स में से सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है लेड पेंसिल कच्ची पेंसिल जो आप यूज करते हो बहुत सी कंपनीज बनाती हैं जो पेंसिल से हम लिखते हैं उनको हम पेंसिल बोलते हैं और वो क्या हो गया कॉमन नाउन लेकिन अगर बच्चा बोल रहा है आई लाइक डॉम्स पेंसिल की जहां फिर मुझे डॉम्स की पेंसिल चाहिए तो इसका मतलब पर्टिकुलरली वो उसी कंपनी की ही पेंसिल के बारे में बात कर रहा है मोबाइल मोबाइल हमें पता है हम यूज भी करते हैं मोबाइल वर्ड जो है किसके लिए बनाया गया है इनके लिए ये हो गया कॉमन नाउन कोई भी कंपनी का मोबाइल इसमें हम मान सकते हैं कि हम उसकी बात कर रहे हैं लेकिन जब सैमसंग लिख दिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि सैमसंग कंपनी की ही मोबाइल्स की बात हो रही है तो वो उसको क्या बना देगा प्रॉपर नाउन बुक किताब कोई भी किताब इंग्लिश बुक इंग्लिश से रिलेटेड बुक ही होगी दोबारा फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं टीचर बोल रहा है प्लीज गिव मी योर बुक तो आपके बैग में बहुत सी बुक्स हैं आपको कैसे पता चलेगा कि हमने टीचर को कौन सी बुक देनी है लेकिन अगर टीचर बोले प्लीज गिव मी योर इंग्लिश बुक तो आप अपने बैग में से इंग्लिश की बुक लेकर जाकर टीचर को दोगे ओके इससे जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा उसके बाद आ गया एनिमल्स जैसे मैंने पहले बोला इसमें बर्ड्स भी आते हैं तो इसमें भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है काउ गाय ठीक है किसके लिए यूज किया जाता है ये शब्द गाय के लिए जो हमें दूध देती हैं जानवर है वो हो गया कॉमन नाउन लेकिन अगर कोई बोल रहा है आई हैव अ काउ इट्स नेम इज राधा मेरे पास गाय है और इसका नाम राधा है तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन टाइगर चीता कोई भी चीता लेकिन बंगाल टाइगर क्या है अलग स्पीशियस है उनमें से अलग पर जाती है जिसकी जो धारियां हैं वो बहुत ही डार्क होती हैं बर्ड कितने सारे बर्ड्स हैं ठीक है अलग अलग बर्ड है लेकिन अगर आप बोल रहे हो हमिंग बर्ड तो इसका मतलब आप उस पक्षी की बात कर रहे हो जो पीछे जो है पीछे की ओर उड़ सकता है ठीक है उसके अपने जो है करेक्टर से क्या उसमें अपनी विशेषता है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन एलिफेंट हाथी कोई भी हाथी हो सकता है लेकिन अगर आपने उसका एक नाम रख दिया अप्पू तो वो आपके लिए क्या बन गया प्रॉपर नाउन जानवरों के पक्षियों के वैसे नाम नहीं होते लेकिन जब हम उन्हें एज अ पेट एनिमल वगैरह यूज करते हैं तो हम उनके अपने लिए नाम रख लेते तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाते अदरवाइज हर एक को जो है कुत्ता बिल्ली चीता पैरट ऐसे जो है उनके कॉमन नाउन्स में ही उनको काउंट किया जाता है सो ये था आपका आज का टॉपिक आई होप आप सभी को समझ आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो